सो so, साथ में बात करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन बात कर चुके हैं बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हमारे पास ऐसी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हर ट्रायल के अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स हों जैसे हेड और टेल हेड और टेल जैसे अगर आप जो है वो बात कर लें तो सक्सेस और फेलियर सक्सेस और फेलियर किसी भी स्टूडेंट का आपने एग्जाम लिया तो वो या बच्चा वो पास होगा या फेल होगा या किसी बच्चे को ट्रू और फॉल्स को क्वेश्चन दे दिया तो वो सेंटेंस जो है ये इधर ट्रू होगा ठीक है और फॉल्स होगा तो देखिए हर पॉसिबल हर सक्सेसिव जो है वो ट्रायल के अंदर टू पॉसिबल आउटकम्स हैं लेकिन आई मीन दिस वाज द फर्स्ट यानी ये पहली कंडीशन थी पहली प्रॉपर्टी थी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाने के लिए ठीक है कि वो बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाए सेकेंड जो उसके अंदर पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि हर सक्सेसिव जो ट्रायल है ठीक है ठीक है हर सक्सेसिव ट्रायल जो है वो प्रीवियस ट्रायल्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैग कंसिडर कर लू जिसमें दो कलर के जो है वो आई मीन आई मीन एक थैला से है जो भी कह ले इसके अंदर दो तरह के बॉल हैं दो कलर के बॉल हैं वाइट कलर के बॉल हैं ठीक है और इसमें रेड कलर के बॉल्स हैं फॉर एग्जांपल ठीक है रेड कलर के बॉल्स हैं अब अगर आप देखें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं फर्स्ट ट्रायल के अंदर वाइट बॉल पिक करूं तो वो प्रोबेबिलिटी होगी टू ओवर फोर ठीक है अब अगर मैं सक्सेसिव ट्रायल के अंदर जाने से पहले उस बॉल को रिप्लेस कर दूँ यानी बॉल मैंने निकाला और नेक्स्ट ट्रायल के पहले बॉल रिप्लेस कर दिया तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ट्रायल में भी टू बाई फोर दैट मीन्स कि सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट अगले अगली दफा हमें व्हाइट बॉल चाहिए था तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है प्रीवियस यानी प्रीवियस ट्रायल के ऊपर लेकिन ये वो पॉइंट है जहां से हम चेंज करते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को और बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं अगर जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट के बजाय डिपेंडेंट हो जाए वो डिपेंडेंट हो जाए मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो सक्सेसिव ट्रायल है वो प्रीवियस ट्रायल पर डिपेंड करिए नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट हो यानी फर्स्ट टाइम मैंने व्हाइट बॉल निकाला अब सेकंड टाइम मैं व्हाइट बॉल वापस नहीं रखूंगा तो सेकंड टाइम जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल होगी क्या हो जाएगी वन ओवर फोर ठीक है फर्स्ट टाइम क्या थी टू और फोर सेकेंड टाइम क्या है वन और फोर तो यो नेक्स्ट टाइम जो व्हाइट बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो प्रीवियस ट्रायल से चेंज हुई है प्रीवियस ट्रायल की वजह से चेंज हुई तो दैट मीन्स सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट अगर सक्सेसिव ट्रायल डिपेंडेंट हो जाए तो हमारे पास बन जाएगी जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाकी हमारे पास कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है तो दिस इज गोइंग टू बी हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे पास जो है वो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो स्टूडेंट स्क्रीन पे मैं आपको शो कर सकता हूँ स्क्रीन पे हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम मौजूद है अगर आप ये देखें ये प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है अब प्रॉब्लम क्या है ट्वेल्व परसेंट जूरी इज टू बी सिलेक्टेड फॉर ट्रायल फ्रॉम ए पूल ऑफ टेन मैन एंड फोर्टीन वुमेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जूरी कंटेन्स एग्जैक्टली फोर मैन असूम रैंडम सेलेक्शन अब देखें सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जिसके अंदर अब दो पॉसिबल आउटकम्स हैं अब इसमें देखें हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हर ट्रायल के अंदर जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्टेड जो पर्सन होगा मेरे पास जूरी जूरी का मतलब क्या है आप समझे कमेटी कह लें या इसको पंचायत कहा जाता है कि पंचायत सेलेक्ट किसी भी ट्रायल किसी भी केस का फैसला करने के लिए हमने पंचायत का सेलेक्ट फैसला पंचायत सेलेक्ट करनी है पंचायत के लिए लोग सेलेक्ट करने हैं जिस दस मर्दों में से और चौदह औरतों में से ठीक है तो अब देखें हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम होगी हायर ट्रायल में या मैन होगी या वुमेन होगी तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर हायर ट्रायल के अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स है इधर मैन और वुमेन अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैन को अंडर स्टडी रख रहे हैं तो मैन जो है हमारे पास सक्सेस बन जाएगी और वुमेन फेलियर बन जाएगी और अगर आप वुमेन को अंडर स्टडी रखें तो वुमेन सक्सेस बनेगी मैन जो है वो फेलियर बन जाएगी तो अगर आप टेन मैन की बात करते हैं 10 मैन और आउट ऑफ 14, 10 मैन एंड 14 वुमेन से हमने जूरी बनानी है ठीक है अब हम देखते हैं सबसे पहली कंडीशन तो मीट करती है कि ये जो है या ये बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज अभी तक हम फैसला नहीं कर सके इधर दिस इज बायनॉमियल और हाइपर जियोमेट्रिक यहाँ पे हमें समझ आएगी कि बायनॉमियल है या हाइपर जियोमेट्रिक है जियोमेट्रिक है 
अब कैसे फैसला करेंगे कि बाइनोमियल है या हाइपर ज्योमेट्रिक है हम देखेंगे कि क्या सक्सेसिव ट्रायल जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली देखें आम तौर पर ये यूं होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 जो मैन और वुमेन इकट्ठे बैठे हुए हैं बिकॉज़ टोटल नंबर जो है मैन और वुमेन का वुमेन का क्या है 24 तो आउट ऑफ 24 मैंने एक शख्स को निकाल दिया फॉर एग्जांपल रैंडमली निकाला वुमेन थी वो ठीक है वुमेन अब जाहिर जब मैं नेक्स्ट निकालूंगा तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जो हातून के मिसेस मिस जो है वो आप भी चली जाएं वापस हम दोबारा से निकालेंगे तो इसका मतलब है जब मैंने फर्स्ट वुमेन निकाली तो नेक्स्ट टाइम पे वो वुमेन निकालूंगा या मैन निकालूंगा या नेक्स्ट ट्रायल पे जाऊंगा तो वो वुमेन को दोबारा रिप्लेस नहीं करता आम तौर पर ऐसा होता है मैं रिप्लेस नहीं करूंगा अगर मैं रिप्लेस नहीं करा विदाउट रिप्लेसमेंट दैट मींस ये बाइनोमियल नहीं होगी ये क्या होगी हाइपर ज्योमेट्रिक होगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो यहां से हमने फैसला कर लीजिए हम इसको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे ट्रीट करेंगे और इसको हाइपर ज्योमेट्रिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे अब सॉल्व कैसे करना है हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि हम फार्मूला के अंदर इस्तेमाल करेंगे जो कि हम इसको यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ज्यूरी कंटेंस एग्जैक्टली फोर मैन यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कितने परसेंट चांसेस हैं जो हम ज्यूरी सेलेक्ट करेंगे 12 लोगों की उसमें चार जो हैं वो मेन हो इसका मतलब है एट जो है वो क्या हो जाएंगी फिर वुमेन हो जाएंगी एट जो है वो क्या हो जाएंगी वुमेन हो जाएंगी सो फोर मेन देर शुड बी फोर मेन और एट वुमेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी इसके चांसेस कितने हैं ठीक है इस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ सबसे पहले कैपिटल एन हम देखते हैं जो वट इज कैपिटल एन यानी जो फॉर्मूला के अंदर यूज होंगे कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल ऑब्जेक्ट्स और पीपल और पीपल ठीक है तो इस केस में वो कितने हैं 10 प्लस 14 24 टोटल जो पीपल है वो कितने हैं 24 है फिर हमारे पास है स्मॉल एम स्मॉल एम ये क्या है नंबर ऑफ मेन इन द पूल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेन इन द पूल इन द इन द पूल तो नंबर ऑफ मेन कितने हैं पूरे 24 के अंदर ऑब्वियसली देर आर जस्ट 10 ये कितने हैं 10 है इसी तरह से व्हाट इज स्मॉल के स्मॉल के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मेन चूजन फॉर ज्यूरी नंबर ऑफ मेन चूजन फॉर ज्यूरी नंबर ऑफ मैन चूजन फॉर ज्यूरी ये कितने हैं ये हम जानते हैं कि हमने कितने मैन सेलेक्ट करने हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ज्यूरी कंटेंस एग्जैक्टली फोर मैन तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी फोर ठीक है एंड देन लास्ट एन ठीक है नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल चूजन फॉर ज्यूरी नंबर ऑफ पीपल टोटल पीपल चूजन फॉर चूजन फॉर ज्यूरी ये कितने होंगे 12 ठीक है ये स्टार्ट में गिवन अगर आप देखें तो 12 पर्सन ज्यूरी इज टू बी सिलेक्टेड तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा कि चार कांस्टेंट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द ज्यूरी कंटेंस एग्जैक्टली फोर मैन यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं